നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പുള്ള തലശ്ശേരി പട്ടണത്തിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്രയാണിത് കറുത്ത പൊന്ന് തേടിയെത്തിയ യൂറോപ്യന്മാർ സഞ്ചരിച്ച വഴികളിലൂടെ ഒരു യാത്ര മലബാറിൽ നിന്നുള്ള കുരുമുളകും മറ്റ് സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളും ലോക വിപണിയിലേക്ക് എത്തിച്ചിരുന്ന തുറമുഖ നഗരത്തിന്റെ ചരിത്രം തേടിയുള്ള യാത്ര കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്രിട്ടീഷ് സ്മാരകങ്ങളിൽ ഒന്നായ തലശ്ശേരി കോട്ടയിലേക്കാണ് ആദ്യം ഞങ്ങളെത്തിയത് പുരാവസ്തു ഗവേഷണ വകുപ്പിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലുള്ള കോട്ടയിലേക്ക് രാവിലെ എട്ട് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെയാണ് പ്രവേശനം പാർക്കിങ്ങും പ്രവേശനവും സൗജന്യമാണ് സന്ദർശകർക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോണിലൂടെ കോട്ടയുടെ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വിർച്വൽ ടൂർ ഗൈഡ് സംവിധാനം കവാടത്തിനരികിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ബോർഡിലെ ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്താൽ കോട്ടയെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോകളും ലേഖനങ്ങളും ഫോണിൽ തെളിയും വടക്കൻ കേരളത്തിലെ കൊളോണിയൽ അധിനിവേശത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ചരിത്ര സ്മാരകമാണ് തലശ്ശേരി ഫോർട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തലശ്ശേരി ഫോർട്ടിൻ്റെ കാഴ്ചകളും അതിൻ്റെ ചരിത്രവും മനസ്സിലാക്കാം ചെങ്കല്ലിലുള്ള ഭീമാകാരമായ മതിലുകളാണ് കോട്ടയ്ക്കുള്ളത് തിരുവള്ളപ്പാട് കുന്ന് എന്നാണ് പണ്ട് ഇവിടം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറടി ഉയരത്തിലുള്ള രണ്ട് ഏക്കറിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഫാക്ടറി ആരംഭിച്ചു പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യത്തോടെ ഫാക്ടറിക്ക് ചുറ്റും കൂറ്റൻ കോട്ടയും കെട്ടിപ്പൊക്കി പത്ത് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള പ്രവേശന കവാടം കടന്നാൽ നടുത്തളത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും പഴയൊരു ഉപകരണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പീരങ്കിയാണെന്നാണ് ആദ്യം ഞങ്ങൾ കരുതിയത് എന്നാൽ അന്നത്തെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന റോഡ് റോളറിന് സമാനമായ ഒരു ഉപകരണമാണെന്ന് പിന്നീട് മനസ്സിലായി നടുത്തളത്തിലെ ഉദ്യാനത്തിൽ വിശ്രമിക്കാൻ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു കോട്ടമതിലിന് മുകളിലൂടെ പ്രദേശം ചുറ്റിക്കാണുകയും ചെയ്യാം ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്തു വന്നിരിക്കുന്ന കമിതാക്കൾ കോട്ട പിടിച്ചടക്കിയിരിക്കുകയാണെന്ന് ഒരു റൗണ്ട് നടന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കച്ചവട ആവശ്യത്തിനായി കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഷെഡ് അഥവാ അന്നത്തെ വിശേഷണത്തിൽ ഒരു പാണ്ഡികശാലയായിരുന്നു ആദ്യം ഇവിടെ തുടങ്ങിയത് ഫാക്ടറിയുടെ മേധാവിയായിരുന്ന റോബർട്ട് ആദംസിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പാണ്ഡികശാല വികസിച്ച് പിന്നീട് വലിയ കോട്ടയായി ബ്രിട്ടീഷ് ക്യാപ്റ്റന്മാരും പട്ടാളക്കാരും ഇവിടെ നിയമിക്കപ്പെട്ടു കോട്ടയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു പിന്നീട് തലശ്ശേരി പട്ടണത്തിന്റെ വളർച്ച പരസ്പരം കലഹിച്ചിരുന്ന നാടുവാഴികളെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ സമർത്ഥമായി ഉപയോഗിച്ചു തലശ്ശേരി കോട്ട കേന്ദ്രമാക്കി അവർ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ മലബാറിൽ ശക്തി ആർജിച്ചു ചതുരാകൃതിയിലാണ് കോട്ടയുടെ നിർമ്മാണം ചുണ്ണാമ്പും ശർക്കരയും മുട്ടയുടെ വെള്ളയും ചേർത്തുള്ള മിശ്രിതം ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെങ്കല്ലിനെ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധകാലത്ത് ഹൈദർ അലിയുടെ പടയാളികൾക്കുള്ള തടവറ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരുന്നു ഭൂഗർഭ അറകളിലായാണ് സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പകോഡ എന്ന നാണയം നിർമ്മിക്കാനുള്ള കമ്മട്ടവും ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് പടനായകൻ ആർദർ വെല്ലസ്ലി പ്രഭു പഴശ്ശി രാജാവിനെ വക വരുത്താനുള്ള ഗൂഢാലോചനകൾ നടത്തിയതും ഈ ഇരട്ടറയ്ക്കുള്ളിലായിരുന്നു എന്നാൽ ഭൂഗർഭ അറയിലേക്ക് സന്ദർശകർക്ക് പ്രവേശനമില്ല കോട്ടയുടെ ഒരറ്റത്ത് നിന്നാൽ തലശ്ശേരി പട്ടണം കാണാം മറ്റേറ്റം അറബിക്കടലിന് ആമുഖമായാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിൽ പോർച്ചുഗീസ് നാവികൻ വാസ്കോഡഗാമ കോഴിക്കോട്ടെ കാപ്പാട് തീരത്തെത്തിയതാണ് കേരളത്തിലേക്കുള്ള യൂറോപ്യൻ അധിനിവേശത്തിന്റെ തുടക്കം കറുത്ത പൊന്നെന്ന് വിശേഷണമുള്ള കുരുമുളക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളിൽ കണ്ണുവെച്ച് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ യൂറോപ്യൻ കമ്പനികൾ മലബാറിലേക്ക് എത്തി തുടങ്ങി അവർ യോജിച്ച കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇവിടെ തിരഞ്ഞു ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിയാണ് ആദ്യം തലശ്ശേരിയിൽ കച്ചവടത്തിനെത്തിയത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി മലബാറിലെ അവരുടെ കച്ചവട കേന്ദ്രമായി തലശ്ശേരി തിരഞ്ഞെടുത്തതോടെ ഫ്രഞ്ചുകാർ മാഹിയിലേക്ക് മാറി കോലത്തിരിയും നാട്ടുരാജാക്കന്മാരും ചേർന്ന് ഒരിക്കൽ ഈ കോട്ട ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് സമവായ ചർച്ചകളിലൂടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു പിന്നീട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊന്നിൽ ഈ കോട്ടയെ മൈസൂർ രാജാവായിരുന്ന ഹൈദരലി ആക്രമിച്ചെങ്കിലും പിടിച്ചടക്കാനായില്ല കോട്ടയുടെ ഒരറ്റത്തുള്ള വിളക്കുമാടം ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ് ലൈറ്റ് ഹൌസിന്റെ ചോട്ടിൽ നിന്നാൽ കടലോരത്തെ പുരാതന ഇംഗ്ലീ
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം പല സർക്കാർ ഓഫീസുകളും തലശ്ശേരി കോട്ടയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു പിന്നീട് അത് പുരാവസ്തു വകുപ്പിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു കേരളത്തിലേക്ക് കുരുമുളക് വ്യാപാരികളായി എത്തി ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തിനിടയ്ക്ക് നാട് പിടിച്ചടക്കിയ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് ഇന്ന് ഈ കോട്ട എന്നാൽ ഈ ചരിത്രമൊന്നും അറിയാതെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന ഭൂരിഭാഗം സന്ദർശകർക്കും ഇതൊരു പാർക്കിന് സമാനമായ സ്ഥലം മാത്രമാണ്